ఓకే గైస్ లాస్ట్ టైం మన ఎస్ఏపీ సిఓ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిస్కస్ చేసాము ఎస్ఏపీ సిఓ బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి అన్న దాని గురించి అలాగే ఈరోజు ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐ సిఓ రెండు కంపారిజన్ చేస్తూ మనం ఒక కొత్తది ఆల్ మాడ్యూల్స్ మీద ఒక కొత్త బ్లూ ప్రింట్ మీకు ఈరోజు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను అసలు రియల్ టైంలో ఒక బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం ఎలా చదవాలి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి సి కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఈజీలీ ఎస్ఏపీలో కాన్ఫిగరేషన్ ఏముందండి ఏదో డాక్యుమెంట్ పట్టుకుంటారు లేదా ఏదో వీడియో ఛానల్ పట్టుకుంటారు వెళ్ళి కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తారు కాన్ఫిగరేషన్ డజంట్ మ్యాటర్ ఎనీ వన్ కెన్ డూ దట్ కాన్ఫిగరేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ అవుట్పుట్ ఉన్నది ఏ అంటే ఏ పెడతారు అక్కడ బి పెడతారు సి అంటే ఏ పెడతారు అది యూ కెన్ డ్యూ ఇట్ ఈజీలీ ఆఫ్టర్ థర్టీ డేస్ ఫార్టీ డేస్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అది కామనే అది ఓకే సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అండ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ మ్యాటర్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ని అర్థం చేసుకొని రియల్ టైంలో మనం ఎలాగ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాము అన్నది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో కాన్ఫిగరేషన్ మనం ఇక్కడ ఏది పడితే అది చేసేస్తున్నాం బట్ రియల్ టైంలో అట్లా చెయ్యము ప్రతి దానికి కూడా ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చేస్తాం సో అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్స్ అనేది చాలా హై లెవెల్లో ఉండాలి ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఎస్ఓ కన్సల్టెంట్ కింద సో ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఎస్ఓ కాన్ఫిగరేషన్ ఎన్ టు ఎన్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ జనరల్గా అయితే పెద్ద కంపెనీస్లో అయితే టెన్ ప్లస్ ఇయర్స్ లేదా సెవెన్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు అంటే మా లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళని ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ లో లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళకి అంటే ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళకి జనరల్గా ఏదో ఒక అసెట్ అకౌంటింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఏరియాలోను ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియాలోనో ఇస్తారు జనరల్గా ఒక జిఎస్టీ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ఎంట్రీ పోస్టింగే దగ్గర దగ్గర రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్ వచ్చేటప్పటికి త్రీ మంత్స్ ఉంటుంది సో ఆల్ కస్టమైజ్డ్ రిపోర్ట్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ డెవలప్మెంట్స్ అన్నీ కలుపుకుంటే ఒక త్రీ మంత్స్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది ఒక మనకి జిఎస్టీ ప్రాజెక్ట్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ ఫోర్ మంత్స్ ఉంటుంది త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఉంటుంది ఓకే అంత టైం ఉంటుంది రియల్ టైంలో ఇక్కడ మనం గంటలు కొట్టేస్తున్నాం బట్ జిఎస్టీ అక్కడ అట్లా కాదు దానికి కస్టమైజేషన్స్ ఉంటాయి కంప్లీట్గా బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ చదువుకొని అర్థం చేసుకొని ఎస్ఏపీలో కాన్ఫిగరేషన్ చేయడం అనేది ఒక రియల్ టైం కన్సల్టెంట్ కింద మీ డ్యూటీ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ డ్యూటీ ఏంటంటే మీది ఒక బ్లూ ప్రింట్ నేను ఈరోజు మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను సో ఈ బ్లూ ప్రింట్ ద్వారా మీకు ఒక నాలెడ్జ్ అనేది షేర్ అవుతుంది ఇది కాదు బ్లూ ప్రింట్ ఏమైంది ఒక్క నిమిషం అండి నేను చెప్తాను వన్ మినిట్ ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ టైమ్ వన్ మినిట్ టైం ఇవ్వండి ఈ బ్లూ ప్రింట్ నేను ఎక్కడో పెట్టాను జస్ట్ ఇది ఎంఎం సంబంధించిన బ్లూ ప్రింట్ ఓకే గైస్ ఈరోజు మనం బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటుంది ఎఫ్ఐ సంబంధించి సివో సంబంధించి బ్లూ ప్రింట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు ఒక అనాలిసిస్ ఇచ్చినట్లయితే రేపు పొద్దున జాబ్ లోకి వెళ్తే మీరు అట్లీస్ట్ వర్క్ చేయగలుగుతారు ఓకే సో కంప్లీట్ ఒక నాలెడ్జ్ వస్తుంది కంప్లీట్ రియల్ టైమ్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద మీకు తీసుకొని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ బ్లూ ప్రింట్ ని అసలు ఎలా ఉంటుంది బ్లూ ప్రింట్ అనేది ఓవరాల్గా ఇక్కడ ఆల్ మోడ్యూల్స్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నా నేను ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్లో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక బేసిక్ ఓవరాల్ ఐడియా కోసం ఈ బ్లూ ప్రింట్ చూపిస్తున్న బట్ బ్లూ ప్రింట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కంపెనీ టు కంపెనీ దిస్ షుడ్ నాట్ బి సేమ్ ఫర్ ఆల్ కంపెనీ విచ్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఢిల్లీ ఎనీ కంట్రీ ఎనీ స్టేట్స్లో ఎక్కడైనా సరే బ్లూ ప
అది అక్కడ బిజినెస్ ని బట్టి బ్లూ ప్రింట్ అనేది డిజైన్ చేస్తారు సో యాజ్ ఈజ్ డాక్యుమెంట్ అనేది మీ క్లయింట్ ఇస్తాడు అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ది టు బి డాక్యుమెంట్ సో బేస్డ్ ఆన్ ది యాజ్ ఈజ్ డాక్యుమెంట్ యూ విల్ హౌ టు మేక్ వన్ డాక్యుమెంట్ ద డాక్యుమెంట్ నేమ్డ్ ఎస్ఏపి టు బి డాక్యుమెంట్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫోకస్ కంప్లీట్ గా ఇక్కడ ఎఫ్ఐ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇచ్చాడు చూడండి ఏదైనా సరే ఎఫ్ఐ అయినా సిఓ అయినా ఎస్డి అయినా ఎంఎంఐ అయినా పిపి అయినా ఎనీ మోడల్ అయినా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫోకస్ వచ్చేటప్పటికి ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ మీద ఉంటుంది అండి రియల్ టైమ్ లో ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఫోకస్ ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ ఎఫ్ఐ ఉంది అలాగే సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మోడల్ ది ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ ఉంది అట్లాగే ఎస్ఐపి సిఓ ది కూడా ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ ఉంది మెటల్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ ఉంది ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ అలాగే హోమ్ అండ్ రిసోర్స్ సంబంధించి కూడా ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సో ఇప్పుడు యాజ్ ఈజ్ ప్రాసెస్ ఉంది సో అలాగే ట్యూబీ ప్రాసెస్ ఉంది సో యాజ్ ఈజ్ ప్రాసెస్ సంబంధించి ఇక్కడ మీ క్లయింట్ దగ్గర నుంచి మీరు గ్యాదర్ చేసుకుంటారు ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ మీరు చూసినట్లయితే సో గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అని చెప్పి మీరు చూసుకున్నారు రెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ హ్యావింగ్ సిక్స్ సబ్సిడరీస్ అని చెప్పి యాజ్ ఈజ్ ప్రాసెస్ ఉంది అట్లాగే దీన్ని మీరు ఎట్లా రాసుకుంటారు రెడ్డీస్ అని చెప్పి రాసుకుంటారు ఆర్ఈడిడి వైఎస్ రెడ్డీస్ ఓఎక్స్ ఫిఫ్టీన్ టీ కోడ్లు యూజ్ చేస్తారని చెప్పి టు బి ప్రాసెస్ అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి చార్మినార్ స్టీల్ కాస్టింగ్ లిమిటెడ్ కంపెనీ పేరు కంపెనీ ఇది గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ అంటే ఇది కంపెనీ అని ఇదేమో కంపెనీ కోడ్ అని ఓకే సో ఇక్కడ ఎస్ఏపిలో మనకి ఓఎక్స్ జీరో టూ ద్వారా కంపెనీ కోడ్ని క్రియేట్ చేస్తాము సో కంపెనీ కోడ్కి ఒక పేరు పెడతాము సిఎస్సిఎల్ అని చెప్పి సో లైక్ మనం ఎలా అయితే మనం చేసుకున్నా అట్లా తర్వాత కంపెనీ కోడ్ని కంపెనీకి అసైన్ చేస్తాం ఓఎక్స్ సిక్స్టీన్లో ఆ తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ సో ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన ప్లాంట్స్ని ఇక్కడ ఇచ్చాడండి సో ప్లాంట్స్ అనేది రియల్ టైంలో ఎస్ఐపి ఎంఎం కన్సల్టెంట్ చూసుకుంటాడు ప్లాంట్ క్రియేషన్ అంతా ఎంఎం రోల్లో ఉంటుంది మీది కాదు సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ వచ్చేటప్పటికి చార్మినాల్ స్టీల్ కాస్టింగ్ లిమిటెడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ డొమాస్టిక్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ అని సో ఇక్కడ ఎస్ఐపి ప్లాంట్స్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ విత్ ఫోర్ క్యారెక్టర్ కోడ్స్ అంట సో అది అండ్ అసైన్ టు దేర్ రెస్పెక్టివ్ కంపెనీ కోడ్స్ సో ప్లాంట్స్ క్రియేషన్ అనేది రియల్ టైంలో ఎంఎం కన్సల్టెంట్ క్రియేట్ చేస్తారు ఓఎక్స్ టెన్ ద్వారా అలాగే మనకి ఇక్కడ ఫీజు కెల్ ఇయర్ కూడా ఇచ్చాడు ఏప్రిల్ టు మార్చ్ అని చెప్పి ఫీజు ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఇచ్చాడు సో మొత్తం కలిపి ట్వెల్వ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ప్లస్ ఫోర్ స్పెషల్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ఉండాలి ఓబీ ట్వంటీ నైన్ లో క్రియేట్ చేస్తాం ఫీజు కెల్ ఇయర్ వేరియంట్ ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కంపెనీ కోడ్ కి అసైన్ చేస్తాం ఓకే తర్వాత బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ సో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ మెయింటైన్ ఫర్ ది ట్వెల్వ్ మంత్స్ పీరియడ్ ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ టు మార్చ్ అలాగే ఇన్ ఎస్ఏపి పీరియడ్స్ కెన్ బి ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్ బై యూజింగ్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ అండ్ అసైన్ టు కంపెనీ కోడ్ సో ఇవన్నీ మీకు తెలిసిందే పీరియడ్స్ ఎలా ఓపెన్ చేస్తారు ఎలా క్లోజ్ చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ సో మల్టిపుల్ బ్లూ ప్రింట్స్ ఈరోజు నేను చూపిస్తాను దీన్ని బట్టి మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అని చెప్పి అలాగే కరెన్సీస్ కూడా డిఫైన్ చేయాలంట సో కరెన్సీస్ కూడా డిఫైన్ చేయడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది సో కరెన్సీస్ మనం చూసినట్లయితే సో బుక్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ మెయింటైన్ ఇండియన్ రూపీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది ఇండియన్ రూపీ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ నిమిత్తం కంపెనీస్ డీలింగ్ విత్ యూరో సింగపూర్ డాలర్స్ అండ్ ఇండోనేషియన్ రూపీ కూడా మెయింటైన్ చేస్తుందంట కాబట్టి మీరు ఫారిన్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ ఉంది రేట్స్ మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి సో దానికి యూరో సింగపూర్ డాలర్ సంబంధించి ఎక్స్చేంజ్ రేషియో క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫో ఏదైనా మనం ఎక్స్పోర్ట్స్ చేసుకున్నప్పుడు దానికి పేమెంట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా సో అవి కూడా అలాగే ఇక్కడ ఈ ఎస్ఏపి వీ కెన్ క్రియేట్ మెయింటైన్ కరెన్సీ కోడ్స్ ఓవై జీరో త్రీ ద్వారా మనం కరెన్సీ కోడ్స్ అనేది క్రియేట్ చేసే టీ కోడ్ వచ్చేటప్పటికి ఓవై జీరో త్రీ అలాగే జర్నల్స్ ఇక్కడ డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ రికార్డ్ ఇన్ జర్నల్స్ అంటే పది రోజు జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా జర్నల్స్
ఎక్స్టర్నల్ నెంబర్ రేంజ్ ఇచ్చినట్లయితే మనం ఓన్ గా నెంబర్ రేంజ్ ఇవ్వాలి ఇంటర్నల్ అనేది బై డిఫాల్ట్ నువ్వు ఏదైనా పోస్ట్ చేసావు అనుకో ఫలానా నెంబర్ రేంజ్ అని వస్తుంది ఎస్ఐ డాక్యుమెంట్ కానీ మిగతా డాక్యుమెంట్ ఎలా వస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ నెంబర్ రేంజ్ ఇలాగే ఇక్కడ మొత్తము మీకు ఏమ అకౌంట్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయాలి మొత్తం ఇచ్చాడు అకౌంట్ గ్రూప్స్ మీరు అందరూ క్రియేట్ చేశారు లాస్ట్ టైం సో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ లైబిలిటీ షేర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ సెక్యూర్ లోన్స్ అన్సెక్యూర్ లోన్స్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చాడు అలాగే సో బ్యాంక్ సంబంధించి ఏమేమి బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి సో మీరు హౌస్ బ్యాంక్స్ క్రియేషన్ చేశారు అది ఎఫ్ వన్ వన్ టూతో చేస్తారు అనమాట హౌస్ బ్యాంక్ క్రియేషన్ ఏమేమి బ్యాంకులు క్రియేట్ చేయాలి ఇంగు వైసా బ్యాంక్ ఒకటి స్టేట్ బ్యాంక్ ఒకటి హౌస్ బ్యాంక్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి తర్వాత క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చాడు ఇవన్నీ కాన్ఫిగరేషన్స్లో కవర్ అవుతాయి మనకి పౌచర్ టైప్ సబ్సిడరీ సెంటర్ క్రెడిటర్స్ సో పేమెంట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు ఓబి బిఎట్లో క్రియేట్ చేస్తారు ఓకే పేమెంట్ టర్మ్స్ సో ఇది కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏది ఇది ఇది కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓవరాల్ గా ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ కానివ్వండి మొత్తం ఇచ్చాడు ఏమేమి చేయాలి ఏమేమి చేయకూడదు మొత్తము ట్యాక్సెస్ ఏమేమి అప్లై అవుతాయి ఇక్కడ ఓబిసిఎన్లో ఏం చేయాలి ఓబి వైజాగ్లో ఏం చేయాలని మనం చెప్తాం ఇదంతా కూడా ఎందుకంటే ఎస్ఐపి ఎక్స్పర్ట్స్ కాబట్టి మనం వీళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళ ప్రాసెస్ వాళ్ళు చెప్తారు ఓకే సో దీనికి సంబంధించి సెస్ పేయబుల్ ఉంది వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ ఉంది సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ తీసేశారు ఇప్పుడైతే లేవు ఇవన్నీ కస్టమ్ డ్యూటీ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అన్నీ ఎత్తేశారు ఇవి అంతకు ముందుది బ్లూ ప్రింట్ ఇది ఇప్పుడైతే ఓన్లీ జిఎస్టీ అనమాట ఓకే ఏమేం ట్యాక్సెస్ అప్లై అవుతుంది దానికి సంబంధించి ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది ఒక బ్లూ ప్రింట్లో డిజైన్ చేశారు అనమాట సో అడ్వాన్స్ శాలరీస్ ఎట్లా పే చేస్తారు ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇట్లా మనం ఒక బ్లూ ప్రింట్ని మనం తీసుకోవాలండి సో అన్నీ ఇస్తాడు ఇక్కడ మీరు డాక్యుమెంట్ మొత్తం అడ్వాన్సెస్ ఇవన్నీ బ్లూ ప్రింట్స్ సో ఆల్ మొత్తం అసెట్ అకౌంట్కి సంబంధించిన బ్లూ ప్రింట్ ఇది కాస్టింగ్ సంబంధించి కూడా బ్లూ ప్రింట్ ఇచ్చాడు సో కంట్రోలింగ్ సంబంధించి ఇక్కడ ఆఖరికి అసెట్ డిప్రెషన్ సంబంధించి మనకి డిప్రెషన్ ఏరియాస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి డిప్రెషన్ కీ ఏంటి వెండార్ నుంచి పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఎఫ్ డాష్ నైంటీ ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇచ్చాడు ఇక్కడ సో మన అసెట్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏంటిది ఏఎస్ జీరో వన్ అసెట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఓఏ ఏఏ ఏవో ట్వంటీ వన్ ఇవి కూడా ఇవ్వటం జరిగింది ఇదంతా అసెట్ మేనేజ్మెంట్లోకి అంటే ప్రతి మోడ్యూల్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో దాని రెస్పెక్ట్ టీ కోర్స్ని కూడా మనం ఒక బ్లూ ప్రింట్ ద్వారా క్లయింట్కి మనం సబ్మిట్ చేసినట్లయితే ఒక క్లయింట్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఓకే మనం చేయగలుగుతాడు వీడు ఈ ప్రాజెక్ట్ వీళ్ళకి అసైన్ చేయొచ్చు అని సో ఈ బ్లూ ప్రింట్